வெஞ்சிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் வார வாரம் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக மிக மகிழ்ச்சி வார வாரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கல்யாணம் காதல் வேலை இப்போ இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் என்ன மாதிரியான ஜோதிட சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய குருஜி நேரத்தில் நம்மளுடைய குருஜி கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு குருஜி அவர்கள் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா நம்ம வார வாரம் வந்துட்டு நம்மளுடைய மக்கள் வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்பாங்க அதே சமயம் வந்துட்டு நானும் சில விஷயங்கள்லாம் கேட்டுட்ருப்பேன் அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அட்சய திருதி அப்படிங்கிறது வருட வருடம் அட்சய திருதி அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் ஒரு கூட்டம் அலை மோதும் ஸோ அந்த நாள வந்துட்டு இந்த வருடங்களே வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு லாபகரமா அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து மாத்துவாங்க ஸோ இந்த வருஷம் வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு இந்த மாதிரி கொரோனா பாதிப்பு இது எல்லாமே இருக்கும்போது ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு மாதிரி ஒரு விஷயமாவே போயிட்டு இருக்கு பொருளாதாரமா சோ இந்த நிலையில அட்சய திருதியும் இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த வருடம் எப்படி இருக்கும் இந்த வருடம் உலகம் முழுக்க பதவி இருக்கின்ற வின் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய ஞாயிறு காலை தின வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இப்ப நீங்க கேட்டிருந்த அட்சய திருதி எந்த திருதியே இருந்தாலும் கொரோனாக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிப்போச்சு இன்றைக்கு அதாவது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வார வாரம் இதைத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு மே ஒரு மிகப்பெரிய பிரபஞ்ச விதி உலகையே ஆட்டி வைத்து கொண்டிருக்கும் போது உலகத்தையும் ஒன்பது கிரகங்களையும் தாண்டி பால்வழி மண்டலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரபஞ்ச விதி உலகம் முழுக்க இருக்கின்ற ஒட்டுமொத்த மனித மனித சமூகத்தையும் உயிரினங்களையும் பாதித்து கொண்டிருக்கும் போது தனி மனித அமைப்புகள் இந்த மாதிரி அட்சய திருதி மாதிரி அமைப்புகள்லாம் எதுவுமே செயல்படாதுன்றது அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இன்றைக்கு அட்சய திருதியாக இருந்தாலும் ஏப்ரல் அடுத்து மே மூன்றாம் தேதி வருகின்ற வருகின்ற ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி செவ்வாசனை விலகினது அப்புறம் தான் நம்முடைய இந்தியாவுக்கு இருக்கின்ற பாதிப்புகள் குறையும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்து மற்ற நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டது போல் இந்தியா வந்து கொரோனாவில் அதிகமாக பாதிக்கப்படவில்லை இன்னொன்று இந்த இப்போ அட்சய திருதி என்று விளக்கம் கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம போன வருடம் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அட்சய திருதி என்றது ஒரு வளருதல் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய அட்சயம் அப்படின்னா வளருதல் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் அதாவது சமஸ்கிருதத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு எழுத்திற்கு ஒரு வார்த்தைக்கு ஆபத்துக்கு முன்னாடி போட்டோம்னா அதற்கு மாறான ஒரு பொருள் தரும் உதாரணமாக சாத்தியம் அப்படின்னா முடியும்னு அர்த்தம் அசாத்தியம் அப்படின்னு போட்டால் முடியாதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதே போல ஷயம்னு சொன்னால் வளருதல்னு அர்த்தம் ஷயம் அப்படிங்கிறது தேய்தத தேய்தத குறிக்கக்கூடியது ஷய ரோகம்னு சொல்லுவோம் இந்த எலும்புரிக்கு நோய் டிபி நோய் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஷய ரோகம்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அப்போ ஷயம்னா தேய்தல் அட்சயம்னா வளருதல் ஆகவே இன்றைக்கு செய்கின்ற எந்த ஒரு காரியமும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அது கடந்த ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக ஒரு வணிக நோக்கத்தோடு இன்றைக்கு தங்கம் வாங்கினால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிரச்சாரத்தினால மக்கள் அனைவரும் நம்ம எல்லோரும் தங்க ஜுவல்லரி கடைகளில் தங்கட கடைகளில் ரொம்ப போட்டி போட்டுக்கிட்ட நகை ஒரு குன்றுமணி தங்கம் மாதிரி இன்று வாங்கி விடுவோம் அப்படின்னு வாங்குகிற தங்க முகத்தை அதிகரித்த ஒரு அமைப்புகள் நடந்துகிட்டு இருந்தது ஆனால் அவை அனைத்துமே இந்த இன்றைக்கு கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து இதாகி போச்சு அட்சய திருதியாக இருந்தாலும் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு சாதாரண நாள் சாதாரண ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு ஆகவே எந்த ஒரு அமைப்பிலும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இது விதி ஒன்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது அதற்கு இடையே உள்ள வந்திருக்கின்ற எந்த ஒரு இதுவுமே செல்லுபடி ஆகாது அப்படிங்கிறது தான் விதி இந்த அட்சய திருதியோட விஞ்ஞான காரணங்களை சொல்ல போனோம்னா வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் தான் சூரியனும் சந்திரனும் அதி வலு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய உச்ச நாள்னு சொல்லுவோம் அதாவது வருஷத்தில் ஒரு நாள் மட்டுமே சூரியனும் சந்திரனும் அதிக பலத்தை அடைவார்கள் அப்போ அந்த அதிக பலத்தை அடைகிற நாள் நல்ல நாளாக தான் இருக்கணும் அன்றைக்கு பூமியில் எல்லாம் வளரணும் அப்படின்ற ஒரு விஞ்ஞான காரணம் இருக்கிறது அட்சய திருதியோடைய உண்மையான காரணம் என்ன இப்போது சித்திரை மாதம் சூரியன் அதிக வலுவாக இருக்கிறார் ஆக அவர் உச்ச ஜோ ஜோதிடத்தில் ஜாதகத்தில் உச்ச நிலைன்னு சொல்லுவோம் இந்திய பகுதிகளில் வேத ஜோதிடத்தை உணர்ந்த இந்திய பகுதிகளில் சூரியன் அதிக வலு எனப்படக்கூடிய வெயில் கொளுத்துகிற ஒரு காலகட்டம் சித்திரை மாதம் இந்த சித்திரை மாதத்தில் நிலவு அதிக பிரகாசமாக பூமிக்கு ஒரு அருக பக்கத்தில் ஒரு மிக பிரகாசமாக ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய நிலவு தன்னுடைய ஒளியை அதிகமாக சூரியன் தன்னுடைய ஒளியை அதிகமாகவும் நிலவு தன்னுடைய அதி ஒளியை அதிகமாகவும் அந்த ஒளி உச்ச நிலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஒளி உச்ச நிலை வருஷத்தில் முந்
இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கிரகங்கள் அதிகமான ஒரு சந்தோஷ மனநிலையில் அதிக வலுவான நிலையில் இருக்கின்ற நாள் பூமியில் இருக்கின்ற அத்தனை உயிர்களுக்கும் நல்ல ஒரு வளருகின்ற நிலையை கொடுக்கும் இன்றைக்கு நீ செய்கின்ற எந்த ஒரு விஷயமும் வளரக்கூடியது அப்படின்றதுனால இந்த அட்சய திருதியில் தானம் செய்வதை தான் அந்த காலத்தில் வலியுறுத்தினாங்க முக்கியமாக என்னென்னா மனிதனுக்கு தேவை வந்து உணவு எந்த எது ஒன்று எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மூணு வேலை நாலு வேலைக்கு மேலே பசி பட்டினியோடு கிடக்க முடியாது அப்போ அந்த அமைப்பில் வந்து தானத்தை கொடு குறிப்பாக தயிர் சாதம் மாதிரியானது அல்லது அவரவர்களுக்கு பிடித்த தானத்தை கொடு அப்படின்னு தான் அந்த அட்சய திருதியை நல்ல சொல்லப்பட்டது அதனால் அந்த காலங்களில் மன்னர் காலங்கள்லாம் பெரும்பாலும் அட்சய திருதிய நாட்களில் அன்னதானம் மட்டுமே செய்யப்பட்டது அதுதான் இப்போதைக்கு நம்முடைய கமர்ஷியல் அமைப்பில் அப்படியே மாறி வந்துருச்சு இன்றைக்கு நாம் எல்லோரும் விரும்பினால் அதாவது வெளியே வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருப்பவர்கள் நிச்சயமாக வெளியில் வந்து ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கின்றவர்கள் அதாவது நம்ம வீடற்றவர்கள் ரோடு சாலை ஓரங்களில் இருக்கிறவங்க இந்த இந்த கொரோனா ஊரடங்கால் ஒன் நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் கடுமையான பாதிப்புகள் உள்ளானவர்களுக்கு நம்மால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் அதுதான் வந்து உண்மையிலே மேன்மை இன்னொன்று கடந்த இருபது முப்பது வருடங்களாக தான் இந்த தங்க நகை வாங்குகின்ற மோகம் அட்சய திருத்தி அன்னைக்கு வந்து தங்கம் வாங்கினால் தங்கம் வந்து நம்முடைய வீட்டில் வந்து ரொம்ப குமியும் அப்படின்னு வந்து ஒரு நம்ப இயலாத கட்டுக்கதைகள்லாம் பரப்பப்பட்டன அதெல்லாம் இல்லாமல் கொரோனா வந்து நம்மளை ஒரு ஒரு வழிப்படுத்திருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் உண்மையை சொல்லப்போனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் கொரோனா வந்து நம்மளை ஒரு வழிப்படுத்திருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் ஆகவே எதுவும் வளர்கின்ற எதுவும் வளர்கின்ற இந்த நாளில் வந்து மற்றவர்களுக்கு தானம் செய்வது குறிப்பாக கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சாலையோரங்களில் இருப்பவர்களுக்கு உணவு தேவைப்படுபவர்களுக்கு நீர் தேவைப்படுபவர்களுக்கு ஏன்னா சில இடங்களில் பார்த்தேன் அதாவது இளைஞர்கள் வந்து வாட்டர் பாட்டிலெல்லாம் வந்து டூ வீலரில் வச்சுக்கிட்டு டூ வீலரில் வந்து அந்த சாலையோரங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு உணவு பொட்டலங்களும் குடிநீர் கொடுக்குறதும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதாக இருந்தது ஆகவே கொரோனா வந்து நம்முடைய மனித நேயத்தை நம்முடைய இறக்க குணத்தை கொஞ்சம் கூடுதலாக்கி இருக்கிறது அல்லது வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அதை இன்றும் மென்மேலும் பறிக்கிக் கொள்கிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து நமக்கு ஊரடங்கு போட்டிருக்கிறோம் முழு ஊரடங்காக வேறு இருக்கிறது ஆகவே காரணமின்றி எவரும் வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு விஷயம் ஆகவே எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் இந்த இந்த நிலைமையில் வந்து நம்மளால் முடிந்த ஒரு தான அமைப்புகளை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரியா